ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் சேனலில் வந்து விக்னேஷ் நம்ம இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்த ஆர்ஆர்பி என்டிபிசியோட டைப்பிங் டெஸ்ட்டை பார்த்தினா சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே முக்கியமான அப்டேட் இது நான் இப்போ ஆர்ஆர்பி பெங்களூர் ஜோன் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சென்னை ஜோனோட வெப்சைட் என்னன்னு தெரியல அதில் இன்னும் அப்லோட் ஆகலை ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கண்டிப்பாக அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அப்லோட் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா கிளிக் இயர் டு வியூ ஆல் அப்டேட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது சென் நம்பர் ஒன் பார் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஸோ நான் இதுக்குள்ளே போனேன்னா இன்னைக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வரப்பட்ட அப்டேட் இது ஸோ டாக்குமெண்ட்குள்ள போய் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வே ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட்ஸ் நோட்டீஸ் ஆன் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டைப்பிங் ஸ்கில் டெஸ்ட் டைப்பிங் டெஸ்ட் கொடுக்க போறீங்க இல்லையா அவங்களுக்கான மிக முக்கியமான ஒரு அப்டேட் இது டைப்பிங் ஸ்கில் டெஸ்டோட கம்ப்ளீட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இதில் வந்துருச்சு அண்ட் நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நான் இதில் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் வாங்க த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ஸ்கில் டெஸ்ட் டைப்பிங் ஸ்கில் டெஸ்ட் இஸ் ஷெடியூல்டு டு பி எல்ட் ஆன் டுவெல் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சிட்டி இன்டிமேஷன் ஸ்லிப் வில் பி லைவ் பை த்ரீ எயிட் த கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ரெக்வைர்ட் டு டைப் அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் இன் ஹிந்தி இதை பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ டுவெல்த் ஆகஸ்ட்டில் உங்களோட எக்ஸாம் சிட்டி இன்டிமேஷன் வந்து த்ரீ எயிட்டு அப்போ வந்துடும் ஆகஸ்ட் தேர்ட் வந்துடும்னு சொல்லிட்டாங்க The candidates will have to type in English or in the as per option exercised by them on RRB websites. English will be the typing language for those who have not exercised their option. Candidates who have opted in the for typing test must be familiar with the usage of Kruti Dev or Mangal font. The exam session consists of three parts. Typing practice for one minute to warm up and familiarize with keyboard. Break for 30 seconds. and typing test for 10 minutes which will be taken for evaluation so ungoloda exam typing skill test vande moonu part ah nadakkum nu solalam ivunga solra maadhiri first one minute or warm up maadhiri ungalku kudupaangala adu warm up mari edavadhu exercise kudukalam adha type pandra maadhiri adukapram or 30 seconds rest ah adukapram da ungalkana correct time and the correct passage irukum 10 minutes da ungoloda typing time so 10 minutes mudinja piragu automatically submit aayirum neenga submit pannalana kuda ஓகேவா அதை தான் எவல்யூஷனுக்கும் எடுத்துப்பாங்க ஸோ இந்த டென் மினிட்ஸ் தான் மெயினு வார்ம் அப் அண்ட் அந்த பிரேக்கு கணக்கு இல்லாமல் ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஆஸ் த ஸ்கில் டெஸ்ட் இஸ் டு டிடர்மைன் த ஸ்பீட் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த பேசேஜ் கேன் ரீடைப் த பேசேஜ் ஃப்ரம் த பிகினிங் வித் இன் த டியூரேஷன் ஆஃப் டெஸ்ட் தட் இஸ் டென் மினிட்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ டூ நாட் டைப் த ஓல்ட் பேசேஜ் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் டென் மினிட்ஸ் வில் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் டிஸ்குவாலிஃபைடு த டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆஃப் தோஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ டூ நாட் டைப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் or 250 words in hindi within the prescribed time will not be evaluated so nalla therinjikonga neenga type panna vendidhu or passage dhaan or paragraph dhaan adha 10 nimishathula suppose speed nalla irundhu neenga 10 nimishathukkulliye andha or passage type panniteenga again marubadiyum adhe paragraph adhe passage type pananu marubadiyum mudichitina kuda marubadiyum indha mari repetition pannikite irukalam nu solranga கொடுக்கப்பட்ட அந்த பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள ஒரு தடவை கூட அந்த பேசேஜை கம்ப்ளீட் பண்ணல அப்படின்னா அவங்க டிஸ்குவாலிஃபைடுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போவே ஸோ அந்த பேராகிராஃபே கம்ப்ளீட் பண்ணல அப்படின்னா உங்களால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்க முடியாதுன்னு அவங்க கிளியராக சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இந்த பேசேஜை டென் மினிட்ஸில் ஒரு தடவை கூட முடிக்க முடியாதவங்க அப்போவே டிஸ்குவாலிஃபைடுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களோட டெஸ்ட் இருக்கும் த எவல்யூஷன் ஆஃப் த பேசேஜ் டைப்டு பை த கேண்டிடேட் வில் பி டன் ஆஸ் ஃபாலோஸ் த மிஸ்டேக்ஸ் வில் பி கிளாஸிஃபைட் ஆஸ் full mistake and half mistake randomly explain pandra 5 percentage mistakes of the total words typed may be ignored accordingly the total number of mistakes will be calculated as one number of full mistake full mistake full ave apdiye count panikranga ovvonuthiyo half mistake by 2 pandranga seriya so neenga evlo half mistake pandringalo adha paadi kanak eduthukranga half mistake half a kanak eduthukranga adha ellathaiyum equal panna da neenga etna mistakes pandringa abdingaradhu varum சரியா ஃபுல்லாக பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் மிஸ்டேக்னா என்ன ஃபுல் மிஸ்டேக்னா என்ன என்ன சொல்கிறேன் நம்பர் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் எத்தனை மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்களோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் டைப்ட் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ டோட்டல் வேர்ட்ஸ்லேருந்து அதுலேருந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்துப்பாங்க அதாவது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா டைப்பிங்கை பார்த்தனா ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ பார்த்தேன் அதை பார்க்கணுனாலும் பாருங்கள் நான் கீழே லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் தரேன் உங்களோட டோட்டல் மிஸ்டேக்கில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இக்னோர் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ
அதாவது நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் டைப்டு வேர்ட்ஸ் வேற ஸ்ட்ரோக்ஸ் வேற நான் சொல்கிறேன் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் டைப்டு மைனஸ் ஃபைனல் கவுண்ட் ஆஃப் மிஸ்டேக் இன் டூ டென் ஓகே ஸோ நீங்கள் மொத்தமாக எத்தனை வேர்ட்ஸ் டைப்பிங் டைப் பண்ணிங்களோ அது மைனஸ் ஃபைனல் கவுண்ட் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் இன் டூ டென் ஸோ ஃபைனல் கவுண்ட்னா என்ன இதெல்லாம் இந்த ஃபார்முலாலாம் போட்டு மைனஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் வேர்ட்ஸ் டைப் எல்லாம் பண்ணி வரது தான் ஃபைனல் கவுண்ட் ஆஃப் மிஸ்டேக் இன்டூ டென் டிவைடட் பை டைம் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் டைப் பண்ணுறீங்க பத்து நிமிஷம்னா பத்து நிமிஷம் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிளே கொடுத்துட்டாங்க இஃப் அ கேண்டிடேட் டைப்ஸ் அ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் இன் டென் மினிட்ஸ் அண்ட் கமிட்ஸ் டென் ஃபைனல் கவுண்ட் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் இந்த ஃபைனல் கவுண்ட் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸுங்கிறதுல ஃபுல் மிஸ்டேக்ஸும் இருக்கலாம் ஆஃப் மிஸ்டேக்கும் இருக்கலாம் அதை பற்றி நான் இன்னும் சொல்லலை சொல்கிறேன் இஸ் மிஸ்டேக் குட் பி ஒர்க் அவுட் ஆர் ஸோ இவர் வந்து நானூறு வார்த்தைகள் வேர்ட்ஸ் வந்து டைப் பண்ணிடுறாரு சரியா பத்து நிமிஷத்தில் அண்ட் பத்து ஃபைனல் கவுண்ட் அதாவது பத்து ஃபுல் மிஸ்டேக்ஸ் அதாவது டோட்டல் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிடுறாரு ஃபைனல் கவுண்டிங்கில் டென் மிஸ்டேக்ஸ் வந்துட்டு ஸோ டென் இன்டூ டென் பண்ணி இதிலருந்து மைனஸ் பண்ணுறாங்க அது என்ன கணக்கு இந்த இன்டூ டென் ஏன் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு குழப்பமாக இருக்கும் இல்லையா இதுதான் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் குழப்பமாக இருக்கும் அந்த இன்டூ டென் என்னென்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் அந்த மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கணக்கு பண்ணி இன்டூ டென் டென் மினிட்ஸ் இல்லையா அவங்களோட டெஸ்ட்டு ஸோ அதனால தான் அந்த இன்டூ டென் பண்ணால் எக்ஸாக்டாக தேர்ட்டி வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் தான் வருது ஆனால் இவர் டைப் பண்ணது என்ன நானூறு வேர்ட்ஸ் டைப் பண்ணார் ஆனால் லாஸ்ட்ல மிஸ்டேக்லாம் போக முந்நூறு வேர்ட்ஸ் தான் கணக்கில் எடுக்கிறாங்க ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இப்போ ஒரு ஃபுல் மிஸ்டேக்னா என்ன ஆஃப் மிஸ்டேக்னா என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரயில்வேனு ஒரு வேர்டை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க சரியா ரயில்வேனு ஒரு வேர்டு இருக்கு ரயில்வேனு ஒரு வேர்டை டைப் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த ஆறுக்கு பதிலாக எஸ் போட்டு விடுதீங்க சரியா பை மிஸ்டேக்கா டைப்பிங்கில் நடக்கும் இல்லையா ஸோ இதை வந்து இது இஸ் கன்சிடர் ஆஸ் ஃபுல் மிஸ்டேக் இப்போ இது ஃபுல் மிஸ்டேக் ஃபுல்லாகவே மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க இதே செகண்ட் இன்னொரு வேர்டு வருது ரயில்வேனு வருதுன்னு வைங்களேன் இன்னொரு வேர்டு இது ரயில்வே ஸோ இதில் என்ன இருக்குது இது மட்டும் கேபிட்டல் கேப்ஸ் லெட்டர் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிடுறீங்க அப்படியே ஸ்மால்லேயே ரயில்வேனு அடிச்சுருங்க ஸ்மால் ஆல்ஃபபெட்லேயே ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களோட ஆஃப் மிஸ்டேக் ஓகேவா ஏதாவது ஒரு வேர்டில் கேப்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ஆஃப் மிஸ்டேக்காக எடுப்பாங்க அதே மாதிரி ரயில்வே அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்குது ஃபுல் ஸ்டாப் நீங்கள் விட்டுடுறீங்க ஸோ அந்த ஃபுல் ஸ்டாப் விட்டுருங்க ஸ்பெஷல் கேரக்டர் விட்டுடுறீங்க கமா விட்டுடுறீங்க செமிகோலன் விட்டுடுறீங்கன்னா இதெல்லாம் ஆஃப் மிஸ்டேக் ஸோ இதுதான் ஃபுல் மிஸ்டேக் ஒரு வேர்டில் ஏதாவது ஒரு வேர்டையே தப்பு பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ஃபுல் மிஸ்டேக் அது கேப்ஸாக இருந்து நீங்கள் ஸ்மால் போட்டிங்கன்னா அது ஆஃப் மிஸ்டேக் அண்ட் எனி ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் விட்டுட்டிங்க மிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு ஆஃப் மிஸ்டேக் கணக்கில் வரும் சரியா இது ஒரு விஷயம் அண்ட் தென் மினிமம் ஸ்பீடு கண்டிப்பாக தேர்ட்டி வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் இருக்கணும் இல்லைனா உங்களை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுவாங்க ரயில்வேல அஞ்சு ஸ்ட்ரோக்கை தான் ஒரு வேர்டாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இதை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இல்லையா என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீபோர்ட்னா என்ன கீ இருக்கும் இல்லையா ஏ இருக்கும் எஸ் இருக்கும் டி இருக்கும் பக்கத்தில் எஃப் இருக்கும் இதை தான் ஒன்று ஒன்றுத்தையும் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக ஒரு ஒரு வேர்டு எடுப்போம் ஈஸ் அ குட் பாய்னு வைங்களேன் இப்போ ஈஸ் அ குட் பாய்னு இருக்குன்னா இந்த இயெல்லாம் ஒரு வேர்டாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்களா அப்புறம் நீங்கள் கேட்கலாம் இயெல்லாம் ஒரு வேர்டாக கிடையாது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அஞ்சு ஸ்ட்ரோக்கை தான் ஒரு வேர்டாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது உங்களோட ஸ்பேஸ் பாரும் சேர்த்து தான் ஸோ ஸ்பேஸ் பாரையும் சேர்த்து தான் கவுண்ட் பண்ணுவாங்க அஞ்சு ஸ்ட்ரோக் அடிச்சிங்கன்னா அப்படின்னா தான் ஒரு வேர்டு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் முந்நூறு வேர்ட்ஸ் அடிக்கணும் ஸோ அஞ்சு ஸ்ட்ரோக்கு தான் ஒரு வேர்டு அப்போ முந்நூறு வேர்டு அடிக்கும் போது எத்தனை வருது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்ட்ரோக்கு நீங்கள் கம்பல்சரி பண்ணணும் அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்ட்ரோக்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு தடவை மினிமம் கீபோர்டை ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஆயிரத்தி ஐநூறுன்னு நான் சும்மா கேல்குலேஷனில் சொல்கிறேன் மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வேறு வரும் ஸோ எய்ம் ஃபார் மேக்சிமம் ஸ்பீட் சரியா அதுக்கு நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் வரும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் என்கிட்ட கால் பண்ணி பேசுகிறீங்க அண்ட் மெசேஜில் சொல்கிறீங்க டுவெண்ட்டி வேர்ட்ஸ் வருது நைன்டீன் வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் வருதுன்னு சில பேர்லாம் நல்லா ஃபார்ட்டி வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் கூட
ஸோ அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சப்போஸ் ரயில்வேன்னு இருக்குது அதை நீங்கள் எஸ்ன்னு டைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த ஏஐஎல்டபிள்யூஏஒய் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருங்க ஏன்னா உங்களால் இந்த பேக் ஸ்பேஸு இல்லை எடிட்டிங் டூல்ஸ் அது எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது பேக் ஸ்பேஸ்லாம் லாக் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒரு மிஸ்டேக் ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஆல்ஃபபெட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கூட அடுத்த அப்படியே ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு போங்க தப்பு இல்லாத மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேவா தென் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுற கீபோர்டு அது சம்டைம்ஸ் ரஃப்பாகவும் இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கலாம் அதுவும் இப்போதிக்கு சொல்லவே முடியாது இல்லையா உங்களோட கீபோர்டு ரஃப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சில கீபோர்டெலாம் டைப் பண்ணிங்கன்னா கூட அந்த கீஸ்லாம் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அதில் கீயே பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கீபோர்டெலாம் இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சரியா டைப்பிங் வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ